ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ ആണ് തിരുവചന ചിന്തയ്ക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ധ്യാനത്തിനുമായി ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ആ വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ദൈവം യഥാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുമോ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലും നീ അടങ്ങുകയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ അടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ എങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവേ അടിയൻ എന്ന് തിരുമുമ്പിൽ കഴിക്കുന്ന നിലവിളിയും പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കേണ്ടതിന് അടിയൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്കും യാചനയിലേക്കും തിരിഞ്ഞ് കടാക്ഷിക്കണമേ ഈ വേദഭാഗം ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ വാക്യത്തോട് ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതും ഈ ശബ്ദപരിധിയും ഈ ശുശ്രൂഷയും ലോകമെമ്പാടും കേൾക്കുമ്പോഴും അപ്രകാരം തന്നെയാണ് തകർന്ന് നുറുക്കപ്പെട്ട് വിഷാദമുള്ള ഹൃദയങ്ങളായി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവിടെയുമൊക്കെ നാം ആയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വാക്യത്തോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ആ വാക്യം നമ്മളെ എപ്രകാരം സ്വാധീനിച്ച് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ഒരു ചരടായി ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം വിശുദ്ധ കുർബാന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കാർമ്മികനായ പുരോഹിതൻ പരിശുദ്ധ മദ്ബഹായിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ബലിപീഠത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നുണ്ട് രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനകളായി ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരമാണ് ലോകം മുഴുവൻ്റെയും പാപപരിഹാരത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ പിതാവിന് സ്വീകാര്യബലിയായി സ്വയം സമർപ്പിച്ച വെടിപ്പുള്ള നിർമ്മല കുഞ്ഞാടായ മിശികാദമ്പുരാനെ നിനക്ക് പ്രീതീകരവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിന്റെ ബലിയർപ്പണത്തിന് അനുരൂപവുമായി ജീവനുള്ള ബലിയായി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ ലോകം മുഴുവൻ്റെയും പാപപരിഹാരത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ പിതാവിന് സ്വീകാര്യ വിലയായി സമർപ്പിച്ച സ്വയം സമർപ്പിച്ച വെടിപ്പുള്ള നിർമ്മല കുഞ്ഞാടായ മിശിയാദമ്പുരാനെ നിർമ്മല കുഞ്ഞാടുകളായി തീരുവാൻ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതനും ആ ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരും അവരെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാർമ്മികൻ നിർമ്മല കുഞ്ഞാടുകളായി തീരുന്നതിന് നിർമ്മല വസ്തുക്കളായി തീരുന്നതിന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവതിരുവുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ ആരാധനകൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേദഭാഗം നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഇപ്രകാരം നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കതിൽ എന്ത് നീതി പുലർത്തുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് ഊനമില്ലാത്ത നിർമ്മല കുഞ്ഞാടുകളായിട്ട് ആ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിർമ്മല കുഞ്ഞാടുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കപ്പെടുന്ന നിർമ്മലമായ 
പരിശുദ്ധമായ ആത്മജലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് തണുപ്പാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ ആമുഖമോ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭവനങ്ങളിൽ വായിച്ചാൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായിരിക്കും രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ഇതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ശലോമോൻ നിഹോവയുടെ ആ യാഗപീഠത്തിന് മുൻപിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സർവസഭയുടെയും സംരക്ഷിത നിന്നുകൊണ്ട് ആകാശത്തിലെ കൈമലർത്തി പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ ശലോമോൻ സർവസഭയുടെയും സമക്ഷത്ത് ആ യാഗപീഠത്ത് യഹോവയുടെ യാഗപീഠത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആകാശത്തിലെ കൈമലർത്തി പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് വേദഭാഗം ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനുള്ള ഭാഗം കൈകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ശൂന്യാവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കൈകൾ മലർത്തുകയും കൈകൾ അടച്ചും കൈകൾ വണങ്ങിയും നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൈകളെ മലർത്തുന്ന സമയത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ളം കൈയിലേക്ക് തരുന്ന ഒരു ദൈവം വണങ്ങി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ജടീക സ്വഭാവങ്ങളും ഞാൻ വണങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ശിരസും എൻ്റെ കൈകളും കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ ജടീക സ്വഭാവങ്ങളും ജടീക പ്രവർത്തികളും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ മുട്ടുമുടക്കിയാണ് നിന്നിൽ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിലത്തോളം വണങ്ങി നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭൂമി വരെ കുനിഞ്ഞ് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിലം വരെ കുനിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ശൂന്യമായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ശൂന്യമായ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു നിറവുണ്ടാകുവാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ശൂന്യമായി പാഴും ശൂന്യമായി ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ പാഴും ശൂന്യമായ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ നിറവുകളെയും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് യഹോവയായി ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് പാഴും ശൂന്യമാണ് പക്ഷേ പാഴായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ നല്ലതാക്കാനായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ന്യൂനതകളില്ലാതെ ചിലതിനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മനുഷ്യനിൽ ബുദ്ധി കൊടുത്തു ദൈവം തമ്പുരാൻ അപ്പോൾ പാഴും ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഭൂമി നിറവായിത്തീരുകയാണ് അങ്ങനെ നിറവായിത്തീരുന്നു എങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനെ സൃഷ്ടിച്ചതിനിൽ നിന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് നിറവായിത്തീരുവാൻ ഇന്ന് ഈ ഈ ദിവസത്തിൽ ദൈവം എന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നു ആ വിളി നാം കേൾക്കാതെ പോകരുത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർപ്പിച്ചതാണല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ദൈവ ഈ ദൈവഭവനത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഒരു നല്ല ഒരു സമ്മാനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നൽകും അതിവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഈ ധ്യാനം അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളത് സ്വയം ചിന്തിക്കണം അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളത് സ്വയം ചിന്തിക്കുക മടങ്ങി വരാം വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് ചിന്തകൾ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനായി വിഷയഭവിക്കുന്നു ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവനുള്ള ബലിയായി സ്വയം സമർപ്പിച്ച നിർമ്മല കുഞ്ഞാടുകളായി നമുക്ക് തീരാം ജീവനുള്ള ബലിയായി ഇന്ന് ഞങ്ങളെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് അതിന് ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരാകണം അപ്പോൾ യോഗ്യത കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാകണം ഇന്നത്തെ ധ്യാനം കുഞ്ഞാടായി തീരുവാൻ വന്നിട്ടുള്ളവർ ആ ബലി വസ്തുവായി തീരുന്നതിന് നമുക്ക് ചില യോഗ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് എൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം 
ബാഹ്യമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്ന എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമോ എൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ എൻ്റെ ജോലി കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ധനപരമായ അതിൻ്റെ ആഗമനങ്ങളോ ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് സമൂഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി സ്വയമായി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പലത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് അവരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പലത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിന് ഫലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊരാൾക്ക് നോക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിലവുകളെ എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ എൻ്റെ ആലോചനകളെ എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധിയിലൂടെ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ലാ ജോലികൾക്കും യോഗ്യതയുണ്ട് ഏത് ജോലികൾക്കും വലിയ വലിയ യോഗ്യ ജോലികൾക്ക് വലിയ യോഗ്യത യോഗ്യതകളാണ് വലിയ വലിയ ജോലികൾക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവേല ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ വേല ചെയ്യുവാൻ ഈ മകനെ ഇന്ന് ഈ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ നീ പോയി വേല ചെയ്യുവാൻ പറയുന്ന പിതാവും മക്കളോട് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ വേല ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ചില യോഗ്യതകളാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് പഠിത്തമല്ലോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വയലിൽ സ്വർഗരാജ്യമാകുന്ന മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാഴും ശൂന്യമായ ഭൂമിയിൽ നീ ലോകരക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുവാൻ വേല ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് ചില യോഗ്യതകളൊക്കെയുണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളും നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാനും അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ ഒഴിവാകാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാനും കണ്ടുപിടിക്കണോ അത് ഇവിടെ നിന്നത് പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനും കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് വാക്യം ഓർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലും നീ അടങ്ങുകയില്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപ്രകാരം തന്നെയാണ് അക്ഷരം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ബലിയായി തീരേണ്ട അവസ്ഥകളിലേക്ക് നാം മാറണം ഒന്നാമനായി ദൈവം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടായമതായി തീരരുത് ഒന്നാമനാകേണ്ട ക്രിസ്തു ഒന്നാമനാകേണ്ട ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് രണ്ടാമത് ആയിത്തീരരുത് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചില എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തത് ആരും മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല അതിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തു മറ്റുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തു പക്ഷേ ഒന്നാമനാകേണ്ടത് ക്രിസ്തുവാണ് സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലും നീ ഒതുങ്ങുകയില്ല നീ അടങ്ങുകയില്ല പിന്നെ ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ അടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാമത് രണ്ടാമതുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത് മാത്രമേ ഞാനുള്ളൂ ആദ്യ ദൈവം ദൈവമാണെന്ന് ലോകത്തിൽ ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് മാത്രമേ ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഞാനും ദൈവവും അല്ല ദൈവവും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ദൈവവും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് കാരണം എന്നേക്കാൾ മുൻപേ അങ്ങ് ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നേക്കാൾ മുമ്പേ അങ്ങ് ഈ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാം ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിർമ്മല കുഞ്ഞാടായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി നിർമ്മല കുഞ്ഞാടായി തീർന്ന് എൻ്റെ യോഗ്യതകളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 
എനിക്കിന്ന് യഹോ പിതാവാം ദൈവം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഏറ്റവും വിലയേറിയതായി എന്നേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വിലയുള്ളതായ ഒരു നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ദൈവതാലത്തിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ആ ഒരുക്കത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ആരാധിക്കുവാൻ കടന്നു വന്നവരാണ് പ്രഭാതത്തിൽ മുതൽ ഈ സമയം വരെയും മധ്യാഹ്ന നമസ്കാരം വരെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആലയത്തിലെ ആരാധനകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം എന്താണ് ഒന്നാമത് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ആരാധിക്കുന്ന ആലയത്തിലും ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തിലും ദൈവസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയണം ആരാധിക്കുന്ന ഇടത്തും ശരീരത്തിലും ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തിലും ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നു ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നു ചേരുന്ന സ്ഥലമല്ല ദൈവവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് ദേവാലയം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവവും ഞാൻ നിങ്ങളും എല്ലാവരും ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തോട് മന്ത്രിക്കുന്നില്ലേ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തോട് മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വലിയ രോഗങ്ങളാൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടാകും മക്കളുടെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടാകും കടബാധ്യതകളെ കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിയിട്ടുള്ളവർ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഉണ്ടാകും ആരും തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടാകും നാളെ ചികിത്സയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അനേകരുണ്ടാകും നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ആർക്കും ഒരു പ്രയാസമില്ല എന്ന് നമ്മളാരും കരുതരുത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആരാധിക്കുന്ന ആലയത്തിൽ ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തിലും ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നതും അപ്രകാരം തന്നെയും നമ്മുടെ ആരാധനകൾ എപ്രകാരമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആരാധനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അനുതാപ ഹൃദയങ്ങളും ജീവിതങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാതോർക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കും ജീവനും വിശുദ്ധിയും ഉള്ളതായിത്തീരുന്നു ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗങ്ങളായി മാറുകയാണ് ഈ യാഗാവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് നാം കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ടത് അനുരൂപമാകാത്ത അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാത്ത അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ദൈവമേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ വിശുദ്ധിയും വെടിപ്പുമുള്ള ആലയങ്ങളായി നമുക്കൊന്ന് മാറാം നമ്മുടെ ആലയവും ശരീരമാകുന്ന ആലയവും വെടിപ്പുള്ളതായി നമുക്കാക്കി തീർക്കാം ജീവനും വിശുദ്ധിയും ഉള്ളതാക്കി തീർക്കാം എന്താ ഞാൻ ആദ്യമേ ഓർപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ വേല ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എനിക്കെന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഈ യോഗ്യത എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണമേ ഈ ആത്മാവിൽ എന്നെ ഒന്ന് ശക്തീകരിച്ച് നീ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തി എനിക്ക് അത് ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമേ എനിക്കൊന്ന് ഇടയാക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മുടക്കം കൂടാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധ്യമാകട്ടെ ആ സാധ്യതയിലേക്കാണ് നമ്മെ വിരൽച്ചു കൊണ്ടുന്നത് അപ്പോ സോല പ്രവർത്തികൾ നാലാമധ്യായും മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വേദഭാഗത്തിൽ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് 
എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വേദഭാഗം അനേക കൂട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അനേക കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടായ്മകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സല പ്രവൃത്തി നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏക ഹൃദയവും ഏക മനസ്സും ഉള്ളവരായിരുന്നു തനിക്കുള്ളത് ഒന്നും സ്വന്തമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല സകലവും അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു ആരാധിക്കുന്ന ആലയത്തിൽ ശരീരത്തിലും ദൈവം വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വെളിപാട് ഈ വാക്യം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒന്ന് കുറിച്ചുകൊള്ളുക ഹൃദയബുദ്ധികളിൽ ഒന്ന് കുറിച്ചിടുക വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് ഏക ഹൃദയം ഏക മനസ്സ് ഏക ഹൃദയവും ഏക മനസ്സും കാരണം നാലു പേരുണ്ട് എങ്കിൽ നാലു പേരുടെയും ആലോചന ഒന്ന് നാലു പേരുടെയും ഇഷ്ടമൊന്ന് നാലു പേരും പോകുന്ന ഒറ്റ വഴി നാലു പേരും ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കുന്ന ദൈവവിളിക്കുള്ള സമയം ഒന്ന് നാലു പേരുടെയും ഇടങ്ങളിൽ നാലു പേരുടെയും നാലു പേരും വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും ഒന്നുപോലെ തന്നെ ഏക ഹൃദയവും ഏക മനസ്സും ആധുനിക ലോകം മറന്നുപോയി ഈ വേദഭാഗം ആധുനിക ലോകത്തിന് മറവി ഉണ്ടായിപ്പോയി എന്നാൽ പിൻതലമുറയിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഈ വേദഭാഗം ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഹൃദയവേദനയോടൊക്കെ പലരും പല സമയങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും ഒന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഒന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന് അതിർവരമ്പുകളില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന് വലിയ വാതിലുകളില്ലായിരുന്നു ചെറിയ വാതിലുകൾ മാത്രമേ ഞങ്ങളിൽ ഉള്ളായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു മനസ്സിൻ്റെയും ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെയും ഉടമകളായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഈ അവസ്ഥകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനാണോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം ഇത് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ പഴയ വസ്തുക്കൾ മനുഷ്യനൊഴികെ മറ്റുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇന്ന് പലയിടത്തും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചില വീടുകളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ വസ്തുക്കൾ ഇതില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പഴയ ചിലപ്പോൾ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളാകാം വലിയ ക്ലോക്കുകളാകാം മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളാകാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ തലമുറ കണ്ടിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങൾ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണുക നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരാൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണുകയാണ് മനുഷ്യനൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഇന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണാം മനുഷ്യനെ കാണണമെങ്കിൽ ഏത് അവസ്ഥയിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഏത് ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാണ കാണാനും നമുക്ക് സാധ്യമാകും അവൻ ദരിദ്രനായി കാണാൻ സാധ്യമാകും സമ്പന്നനായി കാണാൻ സാധ്യമാകും അല്ലെങ്കിൽ അലയുന്നവരായി കാണാൻ മറ്റു രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യരെ കാണാൻ അങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ കാണാൻ സാധ്യമാകും എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് മനുഷ്യത്വം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ചിലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മനുഷ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യരെ കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ ദൈവം സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലും നീ അടങ്ങുകയില്ല എന്ന് ശലോമോൻ കൈമലർത്തി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ കണികകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം 
ഏക മനസ്സും ഏക ഹൃദയവും ഉള്ളവരെ ഉണ്ട് ഉള്ളവരായിരുന്നു അതിനാൽ ശരീരമെന്ന ദേവാലയം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ വസ്ത്രങ്ങളോ ഒരൽമായൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളോ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും തൊട്ടടുത്ത വേദഭാഗം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആരും സ്വന്തമെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സകലവും അവർക്കെല്ലാം പൊതുവകയായിരുന്നു പൊതുവായിരുന്നു പൊതുവിലുള്ളതായിരുന്നു എന്തെടുത്താലും ആർക്കും പിണക്കമില്ല ഒരു വീട്ടിലുള്ള എന്ത് ആരെടുത്താലും പിണക്കമില്ല അതാണ് പൊതുവക എന്തെണ്ണുന്നത് ആർക്കും എന്തും അത് ഉപയോഗിക്കാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതു കിണറുകൾ ഉണ്ടാകും പൊതു ടാപ്പുകൾ പൊതു കിണറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാവർക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പൊതുവക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പൊതുവക എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമാകും അതിന് ഉടമസ്ഥനില്ല ഉടമസ്ഥനില്ലാത്ത എന്തും പൊതുവയാ പക്ഷേ എൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയിൽ ഞാൻ എന്ത് പ്രവൃത്തി ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ചെയ്യണം ഉടമസ്ഥനായ ദൈവമേ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ജീവിതത്തെ കാണുവാൻ ഞാൻ എന്താണ് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യൻ ലോകത്തിനുള്ളതാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സ്വന്തമെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാം സ്വന്തമായി കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം പോലും കഠിനമാകുന്നത് എൻ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടാകും എൻ്റെ എൻ്റെ എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് സ്വാർത്ഥതയിലേക്ക് നീങ്ങിയാണ് പിന്നെ അത് ഷെയറിങ് ഉണ്ടാകുകയില്ല പങ്കുവെക്കൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെച്ച ഒന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം അത് പൊതുവായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം അത് എനിക്ക് വേണ്ടി പങ്കിട്ടു ആ ഉടമസ്ഥൻ പിതാവെന്ന ഉടമസ്ഥൻ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പങ്കിട്ടു തന്നു പങ്കിട്ട് തന്നപ്പോൾ വെറുതെ പങ്കിട്ടതാണോ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതെയാകുവാൻ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുവാൻ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ ദുഷ്ടതകൾ ഇല്ലാതാകുവാൻ അഹങ്കാരങ്ങൾ വക്രതകൾ ദുഷ്ടവിചാരങ്ങൾ ആലോചനകൾ എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം പുത്രനെ എനിക്ക് വേണ്ടി പങ്കിട്ടു തന്നു ഈ പൊതുവക മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകുന്ന നമുക്ക് ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയും എങ്ങനെ ദൈവ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏകമായിരിക്കണം മനസ്സ് ഏകമായിരിക്കണം ഹൃദയം പങ്കിടുന്ന അനുഭവമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആലയം നമുക്ക് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വഴിതെളിക്കാം നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം പോസ്റ്റോൾ പ്രവർത്തികൾ ഒൻപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വേദഭാഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഓർപ്പിക്കുന്നതുണ്ട് അതിനൊരു പിന്നിലുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ശൗലെ ശൗലിനെ യേശുദംബരാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന വേദഭാഗങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യനെ അനന്യാസ് പത്താമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം മുതൽ അനന്യാസ് എന്നൊരു ശിഷ്യനുണ്ട് ഡയമസ്കോസിലുണ്ടായിരുന്നു അവനെ കർത്താവ് ഒരു ദർശനത്തിൽ അനന്യാസ് എന്ന് വിളിച്ചു കർത്താവ് അടിയനിത എന്നവൻ വിളികേട്ടു കർത്താവനോട് നീ നീ എഴുന്നേറ്റ് നേർവീതി എന്ന തെരുവിൽ ചെന്ന് യൂതയുടെ വീട്ടിൽ തസൂസുകാരനായ ശൗൽ എന്ന പേരുള്ളവനെ അന്വേഷിക്കാം അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു ഭാഗത്തെ ഓർപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം ഓർപ്പിച്ചത് ഒൻപതാമത്തെയായും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സർസോസുകാരന് ശൗൽ എന്ന പേരുള്ളവനെ അന്വേഷിക്കുക അന്വേഷിക്കുക അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
ഇന്നലെ വരെയും എന്തു ചെയ്തു പീഡിപ്പിച്ചു മനുഷ്യരെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തു ചെയ്യുന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ പിന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവനിൽ കണ്ട നല്ലൊരു ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ തിരിച്ചറിവിന്റെ ഫലമായി ആ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ച് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉളവാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്തു പറയാൻ സാധ്യമാകുന്നു നേരത്തെ വായിച്ച വാക്യം പോലെ നീ സ്വർഗ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലും അടങ്ങിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ പണിത ഈ ആലയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒതുങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ യാമങ്ങളിലും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ ആ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടമായി തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഭവനത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ച് ആ ഭവനത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം ഭവനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും ഇല്ല എന്നാൽ ചിലത് വ്യക്തി പ്രാർത്ഥനകളായി മാറിപ്പോവുകയാണ് അവരവർക്കിഷ്ടമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളായി മാറിപ്പോവുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നാം വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരാകണം സ്വയത്തിൽ അഹങ്കരിക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിൽ നമുക്ക് പ്രശംസിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ ഈ ജീവിതം നൽകുന്ന നല്ല പ്രശംസയാകുന്നു നമുക്ക് ക്രൂശ് നാം ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകണം അതിനാൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എൻ്റെ ആരാധിക്കുന്ന ആലയത്തിലെ ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തിലും ദൈവസാന്നിധ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകണം ഇന്ന് സ്വർഗം നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നൽകുന്ന ദിവസമാണ് ഭയവും ഭീതിയും രോഗങ്ങളും രോഗത്തിൻ്റെ പെടാപ്പാടുകളുമൊക്കെ കടബാധ്യതകൾ എല്ലാം മാറ്റുന്ന ഒരു ദിവസമായി നമുക്ക് ദൈവം കാണുന്ന ദിവസമാകാം നിന്റെ സാക്ഷിയായി മാറുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാകണമേ നിന്റെ സാക്ഷിയായി എനിക്ക് നീ തുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിന്റെ സമർത്ഥമായ കൃപകൾ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മേലൊന്ന് വർഷിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ശ്രീ ഭണ്ണാരും എനിക്ക് കൃപകളും നൽകുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നാമത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കെൻ്റെ യോഗ്യതകളെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധ്യമാകണം അത് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ആ സാധ്യതയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വിരൽച്ചുണ്ടാം ആത്മാവിൽ നമുക്ക് ദൈവീക വെളിപാടുകളുടെ വേദാന്തുപദേഷ്ടാക്കളായി നമുക്ക് മാറുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകണം ആ വേദാന്തുപദേഷ്ടാക്കളായി നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ നിന്റെ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ യജമാനൻ്റെ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ വേല ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ എന്ത് യോഗ്യത നേടുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇപ്രകാരം ഓർപ്പിക്കുന്നു ചലോമോൻ ഹൃദയം തകർന്ന് കൈകൾ മലർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ വാക്കുകളായിരുന്നു ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് വലിയ ചിന്തകൾ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ദൈവം നിരസിക്കുകയില്ല ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവം നിരസിക്കുകയില്ല അൻപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തകർന്ന ഹൃദയം ദൈവമേ നീ നിരസിക്കരുതേ എന്നുള്ളതാണ് 
തകർന്നു നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ അവിടുന്ന് നിരസിക്കല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് മറ്റൊരാളല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ആ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനായിട്ടാണ് ആ വേദഭാഗം വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകണം അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും ഹൃദയം തകരുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും ജീവിതം തന്നെ തകർക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും തകരുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും നിന്ദിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഭോഷ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകും മൂഡ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകും പുതിയ ജനറേഷനുള്ള വാക്കുകളൊന്നും എനിക്ക് അത്ര പരിചിതമില്ല അതൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തെല്ലാം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസം തോറും മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് മുറിവേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്നൊരാൾ വന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വന്ന് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ മുറിവേൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലുള്ള ഉപകരണം മതി എവിടെ ഇരുന്നെങ്കിലും ഒരാളിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ അതിലെന്തെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി മനുഷ്യൻ തകരും മുറിവേൽക്കും ജീവിതം തന്നെ തകർന്നു പോകും എന്നാൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു ദൈവം തകർന്ന ഹൃദയം നിരസിക്കുന്നില്ല തകർത്തുകൊള്ളട്ടെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തുകൊള്ളട്ടെ എറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ചാട്ടമാറുകളാണ് അടിച്ച് അടിക്കട്ടെ മുഖം തുപ്പലിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാം ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ തകർന്ന ഹൃദയം ഒരു നാളിലും ദൈവം നിരസിക്കത്തില്ല തകർക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഹൃദയം തകർന്നു പോയി ജീവിതം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വരുന്നു എല്ലാ വഴികളും അടയ്ക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇനി ഏത് വാതിലിലാണ് ഞാൻ മുട്ടുന്നതെന്ന് അഭയപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലാത്ത പല വാതിലുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാം അടയുകയാണ് ഇനി എവിടെയാണ് ഞാൻ മുട്ടി വിളിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥന തകർക്കപ്പെട്ട ഈ ഹൃദയത്തോട് പറയുന്നു ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതുകൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഭൂമിയിലുള്ള വാതിലുകൾ നിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടച്ചിരിക്കാം സ്നേഹിതൻ്റെ വീടുകളുടെ വാതിലുകൾ അടച്ചിരിക്കാം നീ ചെല്ലേണ്ട പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിനക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നു ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലുകൾ നിനക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു നീ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്ക് കണ്ണ് തുറക്ക് നീ അടയ്ക്കപ്പെട്ട വാതിലുകളെ മാത്രമാണ് കണ്ടത് അതിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് തുറന്നു നോക്ക് ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലുകൾ നിനക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു സമർദ്ധിയായി സമർദ്ധമായി ശൂന്യമായ കൈകൾ ശലോമൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൈകൾ മലർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ വാതിലിൽ നിന്ന് സമർദ്ധമായി നിനക്ക് തരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയമൊക്കെ തകരട്ടെ നമ്മളൊന്ന് നുറുക്കപ്പെടട്ടെ നല്ലതിനാ നല്ലതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തകരുന്നത് ആ തകർക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ആ സാധ്യത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലുകളിൽ നമുക്ക് ചെല്ലുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകണം ഇല്ലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് പ്രയോജനമില്ലാതെ നമുക്ക് സാധ്യമാകാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ വിവാഹ കൂതാശയിൽ മോതിരവാഴ്വിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ പട്ടക്കാരൻ കിഴക്കോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം മോതിരമൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം കിഴക്കോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പടിഞ്ഞാറോട്ട് അഭിമുഖമായിരുന്നുകൊണ്ട് പാടുന്നുണ്ട് സഭയാം തിരുസഭയാമി ഞാൻ അത്യുന്നതരുടെ മടവാട്ടിയാണ് 
ഈ മണവാട്ടി കർത്താവിനെ മണവാളനായ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് ഓടുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ വിരലിന്മേൽ മോതിര രക്തങ്ങൾ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ മോതിരമായിട്ട് അണിയിച്ച ക്രിസ്തു മണവാളൻ ഞാൻ അവനെ അന്വേഷിച്ച് ഓടുകയാണ് ഈ അന്വേഷിച്ച് ഓടുന്ന സമയത്ത് കരയും കടലും ഒക്കെ ചുറ്റി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ വേദലഹേമിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവരെന്നോട് പറഞ്ഞു അവൻ മിശ്രയ നാട്ടിൽ പോയി മിശ്രയ നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ഗലീല നാട്ടിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു യോർദാൻ നദിയിൽ പോയി എന്ന് ജനം ചെന്നു പക്ഷേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മണവാളനെ കാണുവാനായിട്ട് ചെന്നു മണവാളനെ കാണുവാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ആ മണവാട്ടിക്കുണ്ടായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ മണവാളൻ ഗോകുൽ തായിൽ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു മണവാട്ടി നിരാശയുടെ അനുഭവത്തിലായി തേടുകയാണ് കരയും കടലും ചുറ്റി പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് മിശ്രയ നാട്ടിൽ ചെന്നു ഗലീര നാട്ടിൽ ചെന്നു യോർദാനിൽ ചെന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എൻ്റെ വിരലിന്മേൽ ശരീരരക്തങ്ങൾ മോതിരമായിട്ട് നൽകിയ എൻ്റെ മണവാളനെ കാണുവാൻ ഞാൻ ഓടുകയാണ് ഹൃദയം തകർന്നുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് അപ്പോഴും പറയുകയാണ് എല്ലാം പ്രത്യാശയോടു കൂടിയാണ് ഓടുന്നത് ആ ഓട്ടത്തിൽ പറയുന്നു ഇനി നിൻ്റെ മണവാളൻ വരികയില്ല കാരണം അവനെ ഇവിടെ ക്രൂശിൽ തൂക്കിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സിയോനിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പറയുന്നു ക്രൂശിലില്ല കബറടക്കി കബറടക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിനും അതിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ തല താങ്ങി തല ചായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മണവാട്ട് കരയുകയാണ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മണവാളൻ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്തിന് കരയുന്നു ക്രൂശിൽ തല ചായിച്ച് തല ചായിച്ചുകൊണ്ട് കരയുമ്പോൾ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ ക്രിസ്തു എന്നെ തേടി വന്ന ഈ മണവാട്ടിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്നു നീ എന്തിന് കരയുന്നു ഹൃദയം തകർന്നവന്റെ അടുക്കൽ തകരുന്നവരുടെ അടുക്കൽ കർത്താവ് ഇന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നിനക്കൊരാശ്വാസ ദാതാവായ റൂഹായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇന്ന് നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ അയക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇന്ന് നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ അയക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ റൂഹായെ നീ സ്വീകരിച്ചുകൂടണം യോഗ്യത ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറക്കരുത് യോഗ്യത നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറക്കരുത് സമയത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം മുതൽ മുന്നോട്ട് പൊക്കൊള്ളട്ടെ തകർക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാണ് ഹന്നായെ പോലെയും പരിശുദ്ധകന്യം അറിയാമിനെ പോലെയും തകർന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കണം തകർന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് പാപത്തോട് നമുക്ക് യാത്ര പറയാം ദുർമാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പരസ്പര കലഹത്തിൽ നിന്ന് ഷണ്ടയിൽ നിന്ന് ഏഷണിയിൽ നിന്ന് അസൂയയിൽ നിന്ന് പിണക്കത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളോട് നമുക്കിന്ന് യാത്ര പറയാം നമ്മൾ യാത്ര പറഞ്ഞു പോയ പോകുന്നവരാണ് ആണല്ലോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നവർ എന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ചിലതിനോടൊന്ന് യാത്ര പറയാം ഷണ്ടയോട് യാത്ര പറയാം കലഹത്തോട് യാത്ര പറയാം പരസ്പര കലഹത്തിൽ നിന്ന് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ദുർമാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യാത്ര പറയാം യാത്ര പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വഴി നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകണം എൻ്റെ നാഥ നിൻ്റെ ക്രൂശ്യൻ ചുവട്ടിൽ ഞാൻ വീഴുകയാണ് മക്നലന് മറിയത്തെ പോലെയും യോഹന്നാൻ സ്ലിഹായെ പോലെയും നാഥ നീ എന്നോട് മനസ്സലിയണം എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം എന്നെ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എന്നെ ഒന്ന് മെനഞ്ഞെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു തീരുമാനം ഇവിടെ വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ഹൃദയം തകർന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച് മഷിഹായെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും ഞാൻ മഷിഹായെ സ്വീകരിക്കുന്നു യോഗ്യത നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം മറന്നു പോകരുത് 
സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച് മഷിഹായെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചിലതിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് യാത്ര പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം പിതാവാം ദൈവം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ആ സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ദൈവകൃപയിൽ നമുക്കതിന് ശരണപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകണം അതുകൊണ്ട് നീ സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗ ഈ ദേവാലയത്തിലും എങ്ങനെയാണ് നീ ഒതുങ്ങുന്നത് ദൈവ മഹത്വത്തെ കാണുവാനായിട്ട് നീ എങ്ങനെയാണ് ഒതുങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ നിന്നോട് നിലവിളിച്ച് നിൻ്റെ കരുണകൾക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായി ബലപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗവും കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇപ്രകാരം നമുക്ക് ചുരുക്കമായിട്ട് ഓർപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വേദഭാഗത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവേ അടിയൻ എന്ന തിരുമുമ്പിൽ കഴിക്കുന്ന നിലവിളിയും പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കേണ്ടതിന് അടിയൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്കും യാതനയിലേക്കും തിരിഞ്ഞ് കടാക്ഷിക്കണമേ എൻ്റെ യാതനയിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് കടാക്ഷിക്കണമേ തിരികൾ പ്രകാശിച്ചു കൊള്ളുവാൻ നേർച്ചകൾ പ്രതിഭ ഫലമായി മാറുവാൻ പ്രാർത്ഥനകൾ അനുഭവമായി മാറുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം പ്രതിഫലത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ആത്മഫലങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രതിഫലത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി നമുക്ക് ആത്മഫലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് നമുക്കിന്ന് നമ്മളെ ഇന്ന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് എന്താണ് ദൈവം കണ്ടത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്ത് യോഗ്യതയാണ് എന്നെ കാണുവാൻ ദൈവം എന്നെ കാണുവാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്നെ കാണുവാൻ കാരണം ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം ആലോചിക്കണം ദൈവം ഇന്ന് എന്നെ പരിപാലിച്ച ആ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്നെ അപകടങ്ങളില്ലാതെ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലെ വരെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ എനിക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ടായിരുന്നു ദൈവമേ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഭവനം തരുവാൻ ഞാൻ എന്ത് യോഗ്യതയുള്ളവനായിരുന്നു എന്നെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടാക്കുവാൻ എന്ത് യോഗ്യതയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എന്നെ ഒരുക്കുമ്പോഴും ഞാനും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാം ദൈവമേ എന്നിൽ എന്ത് യോഗ്യത കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ ഈ ബലിപീഠത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവമേ എനിക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ദൈവം നമ്പരാൻ നൽകിയത് കണ്ടു നീ യോഗ്യനാണെന്ന് പരമകാരുണ്യവനായി ദൈവം കണ്ടതുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ യോഗ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമാണ് ആത്മഫലങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാ നമ്മൾ ആധുനിക ലോകത്തിലെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇന്നത്തെ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിലും ആരാധനകളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള എന്തുകാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മുടെ ഉപകരണത്തിൽ ചില നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽബട്ടൺ അമർത്തണം അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ അതിനൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ജീവിക്കുവാൻ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എൻ ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും മറ്റുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർ ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ജീവിതം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യണം ആരുമായിട്ട് എൻ്റെ ദൈവമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ ദൈവമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കതിനകത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ പോയി ഉപരിയായി ദൈവം എൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇഷ്ടപ്പെടണം 
ലൈക്ക് ഉണ്ടാകും ഒത്തിരി ലൈക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഏത് പ്രവർത്തി ചെയ്താലും എവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താലും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ആരാധന ചെയ്താലും ഒക്കെ നമുക്ക് ലൈക്കുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ നിന്നെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാറുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും പല മാധ്യമങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ലൈക്ക് എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് ലോകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും ലോകം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും ലോകം ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ത് ചെയ്താൽ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്താലും ലോകം ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട് എന്നേക്കാൾ മുമ്പേ ഉള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകണം ആത്മാർത്ഥമായ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം ഇന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എൻ്റെ ക്രിസ്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എവിടെയാണ് എൻ്റെ ക്രിസ്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തു എവിടെയെന്ന് ഒത്തിരി ഉത്തരങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ക്രിസ്തു ബേദലഹേമിൽ ഉണ്ട് യോർദാന്റെ തീരത്തുണ്ട് നസറയത്തിലെ ചെറുഭവനത്തിലുണ്ട് തച്ചന്റെ ഭവനത്തിലുണ്ട് കാനായുവിലെ വിരുന്നിലുണ്ട് ഗസമിനയിൽ എറിഗോവിൽ ഒലിയുമലയിൽ ദേവാലയത്തിലൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകും നയീൻ പട്ടണത്തിലെ ശീമോന്റെ ഭവനത്തിൽ കുരിശിൽ കർത്താവുണ്ട് കാൽവറി മലയിലേക്ക് നടക്കുന്ന വഴിയിൽ വിസ്താര സ്ഥലത്ത് കല്ലറയിൽ ഇവിടെയെല്ലാം ക്രിസ്തു ഉണ്ട് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് നസറയത്തിനും കാനാവിലും എറിഹോവിലും എറിസലേമിലും ശീമോന്റെ ഭവനത്തിലും കാൽവറിയിലും കാൽവറി കുറുശിലും കല്ലറിയിലും ഒക്കെ കേശുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ഇന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവചനം വായിച്ച് നമ്മൾക്ക് പറയാം പക്ഷേ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇടം ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകണം ആയതിനാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് നമുക്ക് പറയാം ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് അഭയപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകും ആ ക്രിസ്തുവാണ് എന്നെ ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റുപറയുന്നത് ആ ഏറ്റുപറയുന്നവനായ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നുണ്ടോ ആലയത്തിൽ നമുക്ക് ഒതുക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകും എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഒതുക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ എല്ലായിടത്തും എൻ്റെ ക്രിസ്തുവുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വേദമാ വേദഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേദഗ്രന്ഥ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തകർക്കപ്പെട്ട ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പിതാവ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഒരു താലത്തിനെ തരുന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പൈതലായ യേശുവിനെയാണ് ശതലുക്കോസിന് സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വാക്യം ഹന്നായും ഷീമോനും ദേവാലയത്തിലുണ്ട് ആ ദേവാലയത്തിൽ ഹന്നായും ഷീമോനും ഇരിപ്പുണ്ട് അതേപോലെയാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിരിക്കുന്നത് നസ്രയത്തിലെ ക്രിസ്തു ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വാങ്ങാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനാണോ യോഗ്യതയുള്ളവളാണോ യൗസൈ പിതാവും പരിശുദ്ധാമ്മയും എൻ്റെ ഹൃദയവാതിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിനക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം കൊടുക്കാം ഇടത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഈ കുഞ്ഞിന് ഇടം കൊടുത്ത് നസ്രയത്തിലെ ഭവനത്തോളവും എൻ്റെ ഭവനം വളരുവാനിടയാകണം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരവസരം നൽകിയ വന്നി അറമ്പാച്ചനോടും നിനായി വൈദിക ശേഷോടും കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള എല്ലാ സ്നേഹാദരവുകളും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്